आज हम शरीर यानी बॉडी उसकी हड्डी और मांसपेशी यानी बोन्स एंड मसल्स के बारे में सीखेंगे कौन सा शरीर का अंग यानी पार्ट्स आप देख सकते हो सिर यानी हेड पैर यानी लेग्स पाँव यानी फीट आँखें यानी आईज नाक नोज कान ईयर्स जैसे शरीर के अंग हम बाहर से देख सकते हैं दिल हार्ट फेफड़े लंग्स मस्तिष्क ब्रेन और हड्डी बोन्स जैसे शरीर के अंग हम बाहर से देख नहीं सकते आप उंगलियों से अन्य अंगों को छूकर देखिए कुछ अंग नरम और कुछ अंग कड़क यानी हार्ड होते हैं नरम सॉफ्ट अंग मसल्स हैं जैसे हाथ मुंह एक्सेट्रा के नरम भाग कड़क भाग हार्ड पार्ट्स को बोन्स कहते हैं जैसे उंगली कलाई रिस्ट गर्दन नेक जबड़े जॉ लाइन कड़क भाग हैं चलो एक लंबी बिल्डिंग को देखते हैं यहाँ रहने वाले या काम करने वाले लोग उसे सुरक्षित मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह मजबूत है अधिक हवा होने से भी यह बिल्डिंग गिरती नहीं इतनी शक्ति उसे कहाँ से मिलती है इसका रहस्य उनके निर्माण कार्य यानी फ्रेमवर्क में होता है एक स्टील फ्रेमवर्क के चारों ओर भवन निर्माण करते हैं यह फ्रेमवर्क वजन उठाने और बिल्डर्स को बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनाने देता है हमारा शरीर भी एक स्काईस्क्रेपर एक लंबी बिल्डिंग की तरह है हमारी ताकत यानी स्ट्रेंथ का रहस्य हमारी हड्डियां यानी बोन्स में है स्काईस्क्रेपर यानी बिल्डिंग जैसा हमारा शरीर भी एक मजबूत फ्रेम पर बनाया गया है हमारे बोन्स स्टील और कॉन्क्रीट यानी सीमेंट के बदले कड़क हार्ड पदार्थों से बनी है जैसे बिल्डिंग में फ्रेमवर्क जोड़ने के लिए कील नेल्स बोल्ट्स ग्लू जोड़ने का पदार्थ और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह हमारे शरीर में भी मांसपेशियां यानी मसल्स और लिगमेंट्स सब को जोड़ते हैं चलता हुआ या नाचता हुआ कंकाल स्केलेटन जो लोगों को डराता है हम फिल्मों में देखते हैं सच यह है कि ये स्केलेटन हिलना तो दूर अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता लेकिन मस्कुलर सिस्टम के साथ स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को दृढ़ फर्म आधार फाउंडेशन और आकार शेप देता है तो मानव शरीर ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होंगी बड़ों में यानी एडल्ट में 206 सौ हड्डियां हैं बेबी शिशु में लगभग 300 सौ हड्डियां हैं बड़े होने तक ये 206 सौ हो जाती हैं क्योंकि कुछ बोन्स जोड़कर लंबी बोन्स बनती हैं अगर हम विस्तार से देखें तो हमारे शरीर में हड्डियां अनेक रूपों की हैं फोर आर्म हाथ के भाग थाई जांग में लंबे बोन्स हैं कलाई रिस्ट पाव यानी फुट कान ईयर्स में बोन्स छोटी होती हैं शोल्डर बोन्स ब्रेस्ट बोन्स जैसी कुछ चपटी बोन्स हैं कुछ बोन्स जैसा वर्टिप्रा आड़ी टेढ़ी होती हैं यानी इरेगुलर चलो हम अस्थि पंजर यानी स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां देखते हैं स्केलेटल सिस्टम में खोपड़ी स्कल कमर की हड्डी रिप केज हाथ और पैर की हड्डियां कंधा शोल्डर बोन और हिप की बोन्स हैं खोपड़ी को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं यह हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की रक्षा करता है 22 बोन से खोपड़ी बनती है इसमें आंख नाक नोस्ट्रल्स यानी नाक के छेद मुंह कान के छेद हैं दांत टीथ जॉ बोन्स में लगते हैं इनमें नीचे की जॉ ही हिलने वाली है यानी लोअर जॉ इज मूवेबल इसके कारण हम बात करते हैं और खाना खाते हैं बैकबोन यानी स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं यह स्कल में जाकर जुड़ता है यह वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन से आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है 
स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होता है बैक बोन तैतीस छोटी छोटी बोन्स से बनता है हर एक बोन के मध्य मार्ग में स्पाइनल कॉर्ड के जाने के लिए छेद है दिल और फेफड़े की रक्षा रिबकेज करता है धनुष आकार की 12 जोड़ी पैर्स रिब्स साइड बोन्स से यह कवच केज बनकर रक्षा करता है यह पीछे से वर्टिबल कॉलम और आगे से ब्रेस्ट बोन से मिलता है आखिरी दो रिब्स केवल पीछे से ही जुड़ती है इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं हमारे हाथ और पैर को लिम्स कहते हैं ये लंबी बोन से बनते हैं हाथ के ऊपरी भाग में एक बोन नीचे भाग में दो बोन्स हैं हाथ का बोन शोल्डर बोन से मिलता है पैरों का बोन हिप बोन से मिलता है हिप बोन थाई को बैक बोन से मिलाता है अब आप जानते हैं क्यों स्केलेटन महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है यह हमारा शरीर को आकार आधार और बल देता है तीन एस याद रखना शेप आकार सपोर्ट आधार और स्ट्रेंथ बल स्केलेटन हमारे अंदर के मुख्य नाजुक और मुलायम अंगों ऑर्गन्स की रक्षा करता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर वर्टिब्रे है रिबकेज दिल और फेफड़े की रक्षा करता है मसल्स बोन्स के साथ में चलाने में मदद करते हैं बोन्स के अंदर का बोन मैरो रक्त कण यानी ब्लड सेल्स को तैयार करता है जरा अपने कान छूके देखो उसमें कठिन भाग लगता है लेकिन यह बोन जैसा कड़क नहीं होता है ये स्केलेटन का अतिरिक्त भाग है और इसे हम मोड़ सकते हैं इन्हें कार्टिलेज कहते हैं 